。为了与不列颠顺利谈判，我灭了库尔塔吕一整个营。三金先生，出大事了！嗯，什么大事？我敢保证肖某没有动作。我答应过你不会搞事的。不是治安的事，库尔塔主军一个营被端了，驻点所在地几乎被夷为平地。啊、我只是让秦王他们去侦查，没让他们摸营啊。三金急忙赶回永昌，看到秦王二人正在悠闲的喝八加一。师傅，侦查完毕。库尔喀营共有暗哨四组，每组八名哨兵，分散在岛屿周边，火力配置为标准配备。侦查的很清楚，但是你们侦查的库尔喀营被端了，驻地被夷为平地，谁端的？这不是劫老子的湖吗？我他妈过去侦查一遍容易吗？难道还有别人插手？库尔喀的战斗力不是一般的强，能把他们驻地夷为平地，起码得一个连才能做到，而且得有火炮支援。没错，我跟孙银虎侦查之后，发现这支库尔喀营有着相当的作战经验，本身就是雇佣兵的存在。秦王说的对，他们的作战能力超强。那么问题来了，第三方到底是个怎样的组织？我们不得不防。两个战争分子一唱一和，演起了双簧。你们觉得我傻吗？师傅，这说的啥话？您要是傻的话，世界上就没有金的人了。谁说不是呢？我师傅的作战能力天下无敌。那么问题来了，到底第三方是谁 ？C 四好用吗？好用，太好用了！这玩意方便携带，威力。师傅，你打算用 C 四模赢？我摸你妹，让你们去侦查，你们直接把人给端了，谁给你们的狗胆？我摸库尔喀营是有计划的，需要掌控时间节点。当不列颠动用库尔喀营的时候再打过去，这才是我要的效果。你们直接给端了，万一不列颠那边增兵怎么办？到时候还怎么玩？哼，库尔喀营是我们俩端的，你想咋办吧？就地枪决还是怎么着？随便你，枪毙吧！是我们没执行命令。我秦王要是皱一下眉头，就不是你三金的徒弟。马德，给老子跪下！下一秒，三金对两人一顿暴揍。一顿毒打下来之后，两人终于冷食了。这件事很麻烦，也许会导致咱们所有的努力前功尽弃。反正是都做了，要不把另一个库尔喀营也给端了？反正都是彰显武力，既然很麻烦，就让他更麻烦。滚！好嘞。鲍里斯先生，三金，我这里焦头烂额。我得到了的消息跟库尔喀营事件有关。EO 做的，我在境外有些朋友，他们给我的消息可以肯定就是 EO 做的。消息可靠，消息来源没问题，可靠度也很高。据说是两个人做的。感谢三金先生，不客气。不得不说，库尔喀营实在太差劲了。三金祸水东影的说辞，鲍里斯根本不会信。三金拿出说法，就等同于间接承认这个事就是他做的。接下来就看港岛跟不列颠的反应了。平静了两天，三金接到鲍里斯的电话。暗黄先生，不知你现在有没有时间？当然有时间。国内有人想跟你聊一聊。嗯，大人物，鲍里斯，你该不会坑我吧？你清楚的，我虽然是个合法的生意人，但是被很多人误会为黑社会。当然不会，两个小时后维多利亚港见。三金大概能猜出对方要谈什么，自己的卧底任务终于要有实质性进展了。两小时后，三金登上了一艘赌船。看来这位大人物很神秘，真正的大人物当然神秘。欢迎你，暗黄先生。早就听说过暗黄先生的大名，今日一见果然不同凡响。这位是不列颠远洋商会劳伦斯男爵，这位是汉克斯议员。大人物呢？稍后就来。不如您先玩狼吧，我没带钱。您有一个亿的筹码可以免费使用，哦、那就谢谢你们的款待了。只要暗黄先生满意就行。来到大厅，三金的目光所及之下，全是世界各地的美女。<笑>这才是人生啊！几小时后，最顶层的一间船舱，几个不列颠的绅士盯着监控里的三金。这是个色中恶鬼吗？马德，他已经享受八个嫩模了。这就是大人物，不列颠埃塞尔伍德议长。埃塞尔伍德议长，行动已经开启。库尔卡第三十四营将直接参与行动，对肖蒙主要成员实施抓捕。过了今夜，肖蒙将彻底瓦解。议长先生，请放心，暗黄已在船上。肖蒙群龙无首。我们为什么不直接杀了暗黄？暗黄的影响力太大，他可以瞬间让港岛陷入混乱，形成民意的抵制。但必须得在我们受益下进行，武力上完成征服。暗黄就只能接受我们的安排。从始至终，不列颠做出的动作都想让港岛依旧处于他们的掌控中。另外一边，秦王站在海滩，盯着远处航行而来的船只。各单位注意，库尔喀的猴崽子们到了，准备发射。一声令下，无数火箭弹倾巢而出，瞬间照亮了港岛的夜空。近三百人的库尔喀营还没上岸，就遭到了致命的狙击。老曹，动手！今夜整个港岛都陷入了混乱，各种械斗、打砸，充斥着港岛的每一个角落。让交通组、驻万组全给我顶上！我不管你采取什么方法，必须保证稳定。已经全顶上了，要不要请求出动驻军？不能动用驻军，不好了，金书记。火了一堆小混混往里面仍然烧瓶，快派人返回，守住警署。而三金却在船上潇洒的度过了一夜。劳伦斯男爵，这么早找我什么事？早晨，鲍里斯处长打电话向您问候，并且带来了更不好的消息。不好的消息就不用说了，船上不提岸上事。你让我休息一会行吗？这件事关乎到肖蒙，就算现在肖蒙毁灭了，我也得好好睡个觉。劳伦斯男爵，你得体谅体谅我。昨天我玩了十六个，暗黄先生，大人物还有一个小时就到了，这么快就坐不住了？我刚看好两个妞，一个小时足够了。马德，这个家伙简直是色中恶鬼，恕我直言，好色之徒有很多
多，但我从未发现如他一样饥渴的。但我们喜欢这种贪财好色之辈，不是吗？这倒也是。三个小时后，三金被带到顶层的一处船舱。暗黄先生，这位是埃塞尔伍德议长。埃塞尔伍德议长，你好，您现在是否为一些事而苦恼？或许我能帮您分忧解难。嗯、怎么帮我分忧解难？库尔卡银就像两个柔嫩的妹子，我还没怎么着呢就玩死了。听说不列颠有更好的妹子，一个叫 S A S 特种空勤团，另一个叫 S B S。特别州挺部队，我觉得这俩妞耐玩点，不如您让这俩妞过来陪我，等我把他们玩死之后，咱们再谈。嗯、你很自信，我只是亡命之徒罢了。眼睛里除了钱就是女人，谁能给我更多，我就帮谁干活。当所有人以为我是黑社会的时候，其实我已经组建了雇佣兵，并且打出了灵山王全歼的战绩。虽然我在这里承受不同美女的摧残，但清楚库尔喀三十四营绝对已经全军覆没，否则您不会来找我。埃塞尔伍德议长，我们应该坦诚相待，毕竟大家都不愿失去港岛。埃塞尔伍德沉默了，三金又多了一层身份，雇佣兵团首领，并且灵山王的干掉了两个库尔喀营。那么问题来了，议长阁下觉得我有多大价值，或者说灭掉我得付出什么代价？我亲手做的 C 四口香糖，要不要尝尝？疯子有疯子的玩法，我有我的玩法，让我们推心置腹的谈一谈吧。双方彼此不断进行试探，讨价还价，谈了将近三个小时还没结束。你们给的太少了。简单来说，港岛正处于最关键时期，你们认为我有价值，内地同样认为我有价值，他们承诺的更多。记住，现在乱的只是港岛的最底层，当富豪圈层开始乱起来的时候，就没有这么公道的价格了。暗黄先生，我倒是有个好法子，两全其美，干掉我是最好的法子。但这也是最难的方式，真当我一个人就来了？不做好万全准备，我怎可能单枪匹马来到船上？从前我的命贱，但现在的命很贵重。留下这句话，三金结束了这场谈判。另外一边，港岛某富豪别墅，十几名暴徒冲进来打砸，随手乱扔燃烧瓶。你们到底是干什么吃的？我每年纳这么多税，养的就是你们这群白痴吗？一群饭桶！你们到底有没有本事搞好人？鲍里斯的手机就没停过，全是富豪们的质问。林爵士，请放心，我们正在抓捕暴徒。许绅士，我们一定会竭力保证您和您家人的安全，请放心吧。乱底层是提醒，乱上层才真正让人慌乱。没多久，不列颠议长再次邀请三金谈判，这次的谈判很顺利。埃塞尔伍德重新审视了三金的身份。暗黄先生，这份协议书规定好了，这玩意没用，保障不了契约精神。你们不想失去港岛，我也不想失去。这里遍地是财富，只要有我在，港岛不会再乱了。只要你们履行承诺，我将全力配合，让地下势力为你们所用。当然，我想等你上岸之后，就会看到。账户里躺着一串零。上岸后，三金打给了内地的李国华。老李，我已经在港岛成功站稳脚跟，你都不知道这一路走来有多艰辛，说多了全是泪。港岛地下皇帝，肖蒙大龙头，魔鬼训练营实际上控人，的确很辛苦，但你惹的事也太大了吧？都是为了任务，哪怕我跟女人上床，心中想的也是任务。说了你可能不信，做那种事的时候，我的脑子里只有为国争光四个大字，简单向你汇报一下，不列颠收买了我，估摸着得进行一连串的动作。好意招向太空钓鱼，愿者上钩，三钱。你总能给人意外惊喜，但你现在的处境很危险。既然大局已定，你可以先回国内避避风头。闻言，三金皱起眉头，感觉有些不太对劲。这是要卸磨杀驴